你们家那大诗人呢？在家呢，他没上班呢。嫂子，咱们不跟你说个事儿吧？他辞职了。他告诉我，他要在家里边专心搞创作。哎呀，圆圆，别怪你嫂子多嘴啊。这爱情是一回事儿，生活又是另外一回事儿。你说你们俩都要吃饭的啊？他每天你呀、啊、我啊的念念诗就能填饱肚子了。这男人该干活干活，该养家养家，你别由着他性子胡来。你说你，当初非要嫁给贺文清，家里人都觉得委屈你了，但你自个儿觉得快乐开心就行。但凡他敢欺负你啊，你赶紧跟我跟你哥说，别以为咱们娘家没人了，什么事儿都憋在肚子里可不行，知道吗？知道了，走吧，上去啊！不用不用，那个我先回去了，下回我跟你哥一块来看你啊！记得经常回家看看爸。行了，我走了，回去了。啊、那你路上你小心点啊！嗯。跟大嫂聊什么呢？没什么事儿，唠唠家常。是不是跟你说拆迁分钱的事儿了？啊！我跟你说啊，不要老是和这种掉在钱眼里的小市民混在一块儿，玷污了自己的灵魂。哎，我说你能不能好好说话呀？别一口一个小市民的。你别忘了啊，我也是从那个小市民家庭里出来的。你要是看不起他们，就是看不起我。你要是看不起我，咱俩就别过了。我没那个意思，我膜拜你都来不及。我怎么会看不起你呢？哎，行了。我的意思是说，我不希望你参与家庭里那种鸡毛蒜皮的斗争。我最大的愿望就是跟我的女神一起过着平平静静的日子。我们要增加快乐，而不是增加烦恼，对不对？你就是嘴上会说。行了，你赶紧收拾收拾，马上吃饭了啊。你懂不懂得尊重人呢？你没有看见我在搞创作，还把电视机开那么大声，我刚好有一个灵感，全都被你打断了。你凶什么呀？凶什么呀？有话你不会好好说呀？为了让你搞创作，这家里的活我全都包了，我就差一口一口喂你饭吃了。真是，不让看不会好好说呀。这还要我说？你自己眼睛长得干什么用的？你眼睛瞎了呀你！你说谁眼睛瞎了？说谁眼睛瞎了？我看你呀，就是拉不出屎，你怪茅房你。搞创作，搞创作，穷酸诗人有什么了不起？不让我看。今天就要看了，杨启东，不给，你给我拿过来，不给，干嘛？你不给是吧？哎，你干嘛呀？我说不能看，就不能看。去啦！是啊，赶紧回来吧。啊，那行行，我我马上回来啊。哎。圆圆，你去哪儿了？咱们不
说好一块来看吧。啊，那什么，呃，我过来的时候在路上，正好碰到商场打折，我就进去逛了一会儿。啊，圆圆，文庆来了好一会儿吧？啊，圆圆，刚才跟你打电话也打不通，我也不知道咱爸喜欢什么。路上我就随便买了点，你看行不行？别人都说这个东西现在是最好的，你看看。挺好的。嗯，商场人太多了，我手机又放在包里，我没听见。文清啊，谢谢你有心了，这么晚了还过来看爸。应该的，应该的。呃，我们结婚也有些日子了，我从来都没有。正式登门拜访过，实在是有失礼数。今天看见爸没事儿，咱们俩也就放心了，对吧？嗯。圆圆来了啊，稀客，文庆也来了，来吃西瓜啊。阿姨，哎，吃吧，吃吧，来吃吧，圆圆吃吧。哎，文庆来吃。哎呀，你们怎么都这么严肃啊？是不是又在谈房子拆迁的事儿啊？哦，你呀，没有，小两口今天过来看爸来了。哦，没什么事。啊，阿姨圆圆，你可回来了。你不知道你爸这些天呢都想你，没有一天不念叨你的。不知道你的情况，他不放心呢。阿姨，这圆圆跟我在一起有什么不放心的？我对圆圆那是百依百顺，含在嘴里怕化，捧在手里怕碎了。爸，你就放心吧。那就好。小两口度蜜月就应该这样，甜甜蜜蜜，相亲相爱，难舍难分。哎呀，小何，你找着我们家圆圆，你真是修来的福分呐！你要好好的珍惜，你要对圆圆好，你知不知道啊？知道，知道，知道就好。男人可要负起责任呐！我们家圆圆对你那么好，结婚的时候什么都没跟你要，这就是裸婚呐！对你那么忠诚，现在像他这样人，找一个少一个，你知不知道啊？所以你对圆圆一定要忠诚啊！一样啊，时间也不早了，爸的身体刚刚恢复，让他早点歇着吧。圆圆，你们也早点回去吧。哎，那咱咱咱们也走吧啊，再晚了就赶不上公车了。这样吧，我开车送你们回去。不用了，我们自己回去挺方便的，是吧，圆圆？啊，我们自己回去吧。哥，我们还是自己回去吧，不用了。也好，我送你们出去。啊，文清啊，我这儿有些茶叶，你带回去吧。哎呦，真太客气了，拿回去吧。哎，圆圆，你们俩到底怎么了？嗯，没什么事儿。哼，你们俩那点事儿啊，瞒得过爸，能骗得了我吗？就和文清，大晚上跑过来。说是找爸，一进门就问你在不在，还给你打电话，你不接。我们就拌了几句嘴。有什么事儿跟大哥说，真受委屈了，大哥帮你出头，千万别憋在心里啊。我听玉梅说，文庆把工作给辞了。老这么下去也不是回事儿，光靠你那点工资，怎么养家？这样吧，我现在图文社有几个活儿还不错，如果文清愿意过来搭把手，叫他过来，总比他干那个什么销售要强吧？我看他呀，也不是那块料，在我这儿，好歹我还能照顾他。大哥，谢谢你啊！跟我还客气什么呀？你们俩好好过就行了，啊。